Miau, hallo ihr Lieben, willkommen zu diesem neuen Projekt Harry Potter and the Philosopher's Stone. Vielen Dank für eure Geduld die letzten Wochen dafür, dass ich so wenig Projekte machen konnte. Die Masterarbeit ist zwar noch nicht fertig, aber jetzt ist schon sehr viel mehr Luft drin. Und auch wenn ich sehr viel arbeite in nächster Zeit, ist doch jetzt wieder Zeit für mehr Projekte. Deswegen folgender Plan. Die Harry Potter Reihe wird komplett Let's Played werden. Es geht los mit Harry Potter 1. Das ist auf Englisch, weil ich damals die Bücher und die Filme auch auf Englisch hatte. Planmäßig um 16 Uhr. Mal gucken, ob ich das für heute schon geschafft habe. Wenn nicht, ein bisschen später. Ihr werdet es ja wissen. Soll Montag bis Freitag kommen. Tomb Raider kommt diese Woche noch Montag, Mittwoch und Freitag. Ab nächster Woche dann auch wieder fünfmal. Und Alien werde ich diese Woche auch für nächste wieder aufnehmen. Das ist also ab dann auch da. Slender kommt Samstag und Sonntag, theoretisch. Und es startet eine neue Reihe. All them Kirby's. Wir spielen alle Kirby-Spiele und es geht los mit Kirby's Dreamland. Auch Samstag und Sonntag, wahrscheinlich so um 14 Uhr. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe riesig Bock drauf. Das Wetter ist heute schön herbstlich. Das macht mir richtig Spaß. Ich habe gerade noch im Fernbus Harry Potter 1 durchgelesen, um hier wieder richtig up to date zu sein. Ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan von Anfang an gewesen. Alle Filme, alle Bücher, Merchandise habe ich auch. Ich freue mich gerade wahnsinnig darauf. Ich hoffe, ihr auch. Ihr hattet zumindest sehr gutes Feedback für den Plan dieses Projektes gegeben. Und ja, ich hoffe, ihr hinterlasst ein paar schöne Kommis und Bewertungen. Ich werde nichts zur Story sagen. Ich gehe davon aus, die ist bekannt. Ähm, falls ihr Bock habt, bitte sagt mir das. Ich habe zu Hause auch noch Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft. Das könnte man auch mal so am Wochenende zwischendurch machen. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr darauf auch Lust hättet. Alles klar, ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich habe schon mal getestet, ob das Ganze funktioniert. Mit dem Aufnehmen hat funktioniert. Deswegen nehmen wir jetzt hier das zweite neue Spiel. There was nothing about the starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number four, Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. While at Gringotts Wizard Bank, Hagrid collected a scruffy package from Vault 713 mentioning to Harry that the package, whatever it was, would be safer at Hogwarts. Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from platform nine and three quarters and left the Muggle world far behind. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the third floor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Harry sat beneath the sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. Not Slytherin, eh? said the hat in his ear. You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness. No? Well, if you're sure, better be... Gryffindor! Welcome to Hogwarts School witchcraft and wizardry, I am Albus Dumbledore, your headmaster. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door. But keep in mind, not all secrets are rewarding. Only this morning, I took a wrong turn and stumbled upon a room full of chocolate frogs. But alas, when I returned, they'd been replaced by a, a nasty horde of Firecrabs. Now, up the stairs and 
Off to your lessons. Don't be late. <lacht> Dumbledore hat auf jeden Fall eine ganz schön flye Brille an, würde ich mal behaupten. Ja, die Steuerung ist noch richtig schön mit den Pfeiltasten. Es gibt zwar auch eine Kamera-Justierung per Maus, aber das macht hier nicht wirklich Sinn, weil wir nicht mit WASD laufen können. Nein. Your first lesson is upstairs on the third floor, Mr. Potter. Auf you go. Der Blitz links oben ist unsere Energieanzeige. Noch können wir nicht so richtig viel machen. Ich finde, das Schloss ist schön animiert. Mir gefällt das Ganze. Und ja. Mal gucken ein bisschen mit der Maus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal da hoch. Hey Harry! Remember me? Ron Weasley? My brothers, Fred and George, have something to show you. Follow me. Und so schnell kommen wir vom rechten Weg ab. Wir können hier aber ansonsten auch gerade echt noch nicht so viel machen. Also folgen wir einfach mal Ron. Die Weasleys waren übrigens schon immer noch mit meine Lieblingscharaktere. Super klasse. Follow me, Harry. Bin unterwegs. Hello, Harry. We can show you how to get around Hogwarts. As a first year, you have a lot to learn. Follow us for a secret lesson. I'll see you later in defense against the Dark Arts class. Good luck, Harry. Meine Mama hatte mal für Fasnacht richtig tolle Hogwarts Mäntel genäht. Das war toll. We're going to teach you how to climb. Run to the bookcase and don't stop. You'll climb up. Above the bookcase is a Bertie Botts Every Flavor Bean. Collect all the beans you can find and meet us in the next room. Ja, hallo, kleines Tutorial. Steuerung ist sehr einfach. Eigentlich passiert hier relativ viel von alleine. Kann man auch mal auf den schönen Bücherregalen rumklettern. Kann ja nichts schaden. Nein. Geht ruhig so mit euren Sachen um. Kein Problem. Well done. Now, let's try jumping. Run to the ledge, then press the jump button to jump across. If you fall down, you can climb back up and start over. Meet us in the next room. We'll take the shortcut and meet you there. Ja, sehr ähnlich, äh... Upsa, nein, mit Alt zaubern wir nachher. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr ähnlich zu Tomb Raider, aber wir springen mit der Steuerung. Ein bisschen ungewohnt für mich. Ich hasse Peeves. Das ist der Poltergeist. Er ist immer causing trouble. Peeves doesn't like first years, so watch your step. War meiner Meinung nach eine gute Entscheidung, den aus den Filmen rauszulassen, weil der ist wirklich einfach nur ultra nervig. Geh bloß weg von mir. Jetzt haben wir auch schon Energie wegen dem. wegen dem Spacko verloren. Beste Geist ist immer noch Nearly Headless Nick, allein schon wegen John Cleese, also. Geh weg. You'll get in the hang of this. In Hogwarts, you find all sorts of wicked treats. To pick up a treat, just run over to it. Chocolate frogs boost your energy. Bertie bots every flavor beans are fun to collect. We're collecting them too. We need 25 beans, Harry. Come back when you've got them all. Come see us and we'll show you the way to class. Wollo. Ja. Also mit Peace werden wir auf jeden Fall noch unseren Spaß haben. Der ist hier echt richtig räudig in dem Spiel. Und man hört ihn jetzt auch die ganze Zeit noch so dumm lachen. Das muss doch nicht sein. Ja, wie gesagt, Nearly Headless Nick, John Cleese. Ganz grandios. Morning Myrtle brauchst dafür nicht, wenn ihr mich fragt. Aber kann ja nicht jeder Charakter cool sein. Den Froggy hole ich mir gleich. Wir holen uns erstmal die Bohnen. Was wäre denn die ekelhafteste Geschmacksrichtung, die ihr euch vorstellen könnt für Bertie Bots Ever Flavored Beans? Schreibt mir das mal. Obwohl, schreibt euch lieber, was ihr gerne davon mal essen würdet. Ich glaube, ich lese lieber leckere Sorten, die ihr euch auch einfallen lassen könnt. So, Froggy ist wieder da. Energie ist voll aufgefüllt. Moin. We need the beans for some <coughs> experiments. Here's a wizard card for you. You've earned it. Mm. 
Climb through the secret exit above the bookcases to get to your first spell lesson. Good luck! Jo, danke. Ja, die Karten können wir hier schon sammeln durch die beiden, immer wenn wir denen unsere Bohnen abgeben. Albus Dumbledore, wir wissen nicht, wann er geboren ist, aber er lebt noch. Current Headmaster at Hogwarts, considered the greatest wizard of modern times. Ja, schön. Tja, Sporty Potter, hier muss man sich schon ein bisschen anstrengen. I'm Draco Malfoy, and you do well to show me respect. These are my fellow Slytherins, Crab and Goyle. Naturally, we Slytherins are going to win the House Cup and the Quidditch Cup. You better stay out of our way, Potter. Let's go, boys. Ach ja, Tom Felton, klasse Kerl. Aber Draco, ah, nicht ganz so angenehm. Ich wünschte mir ja, viele Fans haben sich das ja auch gewünscht, dass die gute J.K. Rowling äh, das Ganze nochmal aus Dracos Sicht geschrieben hätte, denn ich hätte da auch echt gerne mehr drüber gewusst. Ich fand das Ganze dann später ab Buch 5, glaube ich, nee, Buch 6 müsste das gewesen sein, dann doch relativ interessant und hätte echt gerne so ein bisschen mehr von der Seite erfahren. Move along, Potter. Keep away from this corridor, if you know what's good for you. <lacht> Solltest du nicht auf irgendeiner Hochzeit sein und Kehlen durchschlitzen oder so? Hermione! Hallo Harry, it's me, Hermione Granger. We met on the Hogwarts Express, remember? Defense against the dark arts is through this door. Follow me! Ja, gerne doch. I am P Professor Quirrell. Today we'll learn how to protect ourselves against the dark magic with the flipendo spell. This is the symbol for the flipendo spell. Now hold down the mouse button, make the same pattern and then go of the button. Ja, Leute, so lernt man zaubern. Oh, die Maus ruckelt. Das ist nicht ganz so einfach gerade. Es läuft auch noch die Zeit ab. That was spot on, Mr. Potter. Five points for Gryffindor. Whoop, whoop, whoop. <laughs> Try working faster this time, Mr. Potter. Ja, wir müssen das ein paar Mal machen und immer besser sein. Das wird am Ende je nach Zauber auch ein bisschen schwierig. Geil. <laughs> Remarkable, Mr. P Potter. A p perfect spell. Ten points for Gryffindor. And again, Mr. P Potter. Let's see what you can do. Ich glaube, so viermal oder so müssen wir das immer machen. Oh Gott, meine Maus hängt. Oh Gott. Oh nein, nicht gut. Gar nicht gut. Aber noch geschafft. The house with the most points at the end of the year wins the house cup. 15 points for Gryffindor. Geil, geil. Try again, okay. Mr. Potter. Bitte lass mich nicht im Stich, Maus. Na, ah, da rechts war schwierig. Ah. Oh, doch, gerade so. Geil. Well done, Mr. Potter. 20 points for G Gryffindor. Splendid. You may now enter the Flipendo Challenge to practice the spell. Follow me, Mr. P P Potter. <laughs> Ah, 
hold down the mouse button to aim the flippendo spell. Release the button to cast the spell. Try it on that barrel. Ja, ihr Lieben, wir haben zwar noch nicht so viel gemacht, aber das werden wir trotzdem erst morgen machen. Ähm, denn diese Challenges sind immer sehr lang und ich möchte ungern dann zwischendrin aufhören. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin schon mal gefallen. Hinterlasst unbedingt Kommis und Bewertungen. Ich freue mich total, das hier nochmal machen zu können. Morgen gibt es hier die Flippendo Challenge. Seid wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis dann.